Hallo zusammen, äh, willkommen auf Ecolinguist Kanal. In dem Video werden wir äh, testen, ob die Leute, die Deutsch lernen, Schwäbisch verstanden kennen. Damit ihr auch gleich alle wisst, mehr ein IB, stelle ich mich gleich einmal vor. Ich bin Katrina und ich bin aus dem Südwesten von Deutschland, aus einem kleinen Flecken in der Randregion vom Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Und ich schwätz Schwäbisch. Das heißt, Schwäbisch ist mein Muttersprache. Schwäbisch gehört zu den westoberdeutschen Dialekten, alemannisch schwäbische Dialekte und wird et bloß in Deutschland geschwätzt. Und jetzt zu den Teilnehmern. Hallo, äh, ich heiße Severin. Ich komme aus der Schweiz, aber ich, ich bin äh, französisch Muttersprachlerin. Und äh, ja, wie alle äh, französisch Schweizer habe ich Deutsch in der Schule gelernt, aber ehrlich gesagt war das nicht so effektiv. Und dann habe ich an, äh, andere Sprache gelernt und ich habe gedacht, oh, ich soll ein bisschen besser Deutsch äh, sprechen. So ich war nach äh, Berlin gefahren für zwei Wochen und äh, habe ich mich in Berlin verliebt. Und dann habe ich entschieden, in Berlin zu leben für eine Weile. So, ich, äh, ich habe zweieinhalb Jahre in Berlin gelebt, äh, aber das war äh, zehn Jahre äh, vor, äh, her. So, meine Deutschkenntnisse sind nicht so gut wie vorher. Oh. Mal sehen heute. Hallo, Servus, ich heiße Gianluca. Ähm, ich komme ursprünglich aus Italien, aus der Nähe von Venedig. Ähm, ich bin aber mit 19 äh, nach Wien gezogen, um zu studieren. Und ich habe dort die letzten zehn Jahre verbracht. Also ich bin für ungefähr zehn Jahre geblieben. Und ja, ich habe Deutsch schon in der Schule mit 16 gelernt und ich habe die Sprache wirklich geliebt. Und ja, dann habe ich Skandinavistik und Linguistik auf Deutsch studiert und ja, und eine Ewigkeit in Wien geblieben. Und ja, jetzt wohne ich in Athen und aber ich wohne schon, also Halb, halb, so, ein bisschen hier, ein bisschen in Athen, ein äh, bisschen in Athen und ein bisschen in Wien. Und ja, ich tue Deutsch unterrichten und auch Griechisch und Italienisch. Äh, das heißt, ich bin sehr sprachbegeistert. So, das war's. Hallo, ich heiße Edith und ich komme aus Nordschottland. Ich habe vor drei Jahren angefangen, Deutsch zu lernen in der Schule und jetzt studiere ich Deutsch und Französisch an der Uni. Und ja, ich bin auch sehr sprachbegeistert. Okay, na, ähm, fangen wir mal an mit dem ersten Wort. <lacht> das Ding kann etwas zehnmal halten. Oder auch zehnmal Hälfte. Es ist klein und aus Metall. Es geht das Ding mit und ohne Ese. Alle haben so etwas auch schon mal in den Fänger geht und sie dran gestopft. Ein Schneider hat alle Weile Welle da. Was geht das sein? Findet man das in einer Küche? Neu. Nein? Okay. Ganz am Anfang hast du gesagt, es hat zehn, also es, die Rede ist von zehn irgendetwas. Kannst du das ein bisschen langsamer wiederholen? Wo, also worum geht es um diese zehn? Das Ding kann etwas zehnmal. Halter oder zehnmal Hälfte. <lacht> Ähm, haben Sie etwas über Hände oder Finger gesagt? Ja, ja. Ja, okay. Das ist ein Ding aus Metall mit oder eine ja. ohne Eisen, habe ich verstanden. Ist aus Metall, ja, und ist klein. Mhm. Also eine klein, ein kleines Ding aus Metall mit... Wir sehen jetzt gleich einmal äh, den Text, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, alles zum Verstau. Das Ding kann etwas zehnmal heften und zehnmal halten. Es ist klein und aus Metall. Es geht das Ding mit und ohne Ese. Alle haben so etwas schon mal in den Finger geht und dran gestopft. Der Schneider hat alle Wähle da. Was geht das sein? Ah. Ihr könntet, wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr die Wörter präsentieren. Severin, du darfst anfangen. <lacht> Fingerhut. Mhm. Mhm. Jetzt sieht sie die Adel. Eine Nadel, eine Nadel. Mhm. Edith? 
Ja, also ich habe auch an einen Nadel gedacht. Ja. Ähm, auf, Schwä auf Schwäbisch Gluf, äh, aber Nadel ist richtig. Nadel. Nadel ist richtig, <lacht> aber auf Schwäbisch heißt es Gluf. Gluf. Okay. Gluf. Gluf okay. <lacht> oder Gliefler. Wenn du mehr hast als einen, dann sind es Gliefler und einen ist ein Gluf. Äh, aber wie, wie geht denn das, dass die Nadel Sachen zusammenhält oder zusammenheft? Also ich weiß nicht, ich habe, also mir macht das nicht so viel Sinn. Es gibt ja Nadel zum Nähen und Nadel mhm. zum Stecken. Wenn hm, ich ah, Stoff hau, dann kann ich den äh, mit der Nadel auch bloß stecken und dann näher. Aber näher, im Schwäbischen sagen wir zum Näher Hefte. Ah, auch, oder auch okay. Hefte. Ist ein bisschen älteres Deutschwort. Hm. Hefte. Hm. Okay. Uh, das nächste. Es ist ein bisschen mehr Fliegen gekommen. Es ist ein guter Jäger und lebt in einem grausen Nest auf Bäumen. Es hat Väter und ein Schnäbel. Es ist ein Tier und es jagt kleine Tiere wie Mais und Hase. Ist das groß? Also ein großes äh, Raubtier? Nein. Weil es gibt sehr viele verschiedene, die es sein könnten. Ja. Ich ja. Es ist schon größer, aber es ist nicht so ganz so groß. Also. Ist das ein Vogel? Okay. Ja. Äh, findet man es in Europa? Ja. Mir sagt jetzt der Text. Und äh, dann lese ich den nochmal. Es ist etwas mal fliegen kann. Es ist ein guter Jäger und lebt in einem grausen Nest auf Bäumen. Es hat Väter und ein Schnäbel. Es ist ein Tier und es jagt kleine Tiere wie Mais und Hase. Ähm, ist das ein Nachtvogel? Nein. Tagsüber jagt es. Ja. Ich wollte sagen, dass ich glaube, dass ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch. <lacht> aber <lacht> ich kann aber nachgucken. Oder, oder soll ich auch auf Englisch um, sagen? Kannst du auf Englisch sagen? Um, ist das ein Eagle? Nein. Nein, okay. Okay. <lacht> <lacht> Kannst du es ein bisschen mehr beschreiben? Uh, nicht so groß wie ein Adler, aber ja, es, ist, es gibt auch äh, Flugzeug, die so heißen. Es gibt, es geht auch einen Film, mm. der hat, im Englischen hat er das Wort im Namen drin, im Deutschen heißt der Name ganz anders und auf Schwäbisch heißt er auch wie im Deutsch, also ein bisschen äh, schwierig. Aber die Tendenz zum Adler war schon gut, aber es ist nicht der Vogel. Ja, einfach mal eure Idee, was ihr denkt, es geht sein, aufschreibe und na, gucken wir mal. Es ist jetzt so einfach. Ähm, ist dieser Vogel sehr berühmt, weil er sehr schnell fliegen kann? Nein. Ja, ja. Oh, ja. ja. Er ist schnell. Aber ähm, ich glaube, er ist nicht so dafür bekannt mit dem Schnellfliegen. Da geht es nochmal ein anderer, okay. aber. Ihr könnt jetzt eure ähm, Wörter auf dem Papier präsentieren und äh, der äh, David fängt an. Ich fange an. Düse. Mhm. Ich weiß, es ist falsch. Ist okay. Äh, der Raben. Mhm. Und ich sage Balke. Mhm. Ist ein Hack. Auf Deutsch heißt es Habicht und im Englischen heißt es Hag. Okay. Auf Schwäbisch Hack. <lacht> Hag ist Habicht. Ja, sie sind sehr ähnliche Vögel. <lacht> ja, es gibt nicht so viel Unterschied. Ich glaub, was, was ist das für ein Film? Ich kenne nur, ich glaube, einen Schauspieler, der heißt Ethan Hawke, aber nicht einen Film mit einem ja, Hawke im Namen. Ja, es gibt einen Filmtitel, wo das mit drin ist. Hawke. Na eben, da, weil du hast, du, du hast das erwähnt ja. und ich, ich kann mich nicht erinnern, was für ein Film das ist. Ist jetzt auch jetzt so... Ja. Nicht so wichtig. Wichtig, glaube ich. 
Er ist so Nein. wichtig. Ich bin, ja. <lacht> Sind wir bereit? Ja, <lacht> um, das ist eine Person, die ein altes Handwerk ausübt. Die Person braucht dafür deine Stecker vor einer Weide oder andere Pflanzen. Die deine Stecker werden eine Weile immer euch zuber, euch weicht, dann kann man sie besser flechten. Man tut noch die Stecker zu einem Gefäß flechten, muss man etwas nein du kann. Was geht das vom Beruf sein? Ist das um, ein Beruf, was man im Wald ausübt? Mit dem Holz, sagen wir so. Es ist mit Holz, aber man muss dafür eher im Wald sein. Okay. Aber man macht diesen Beruf äh, draußen? Neu. Nicht unbedingt? Nicht, nicht unbedingt. Ähm, man geht vielleicht draußen ähm, die Stege sammeln, wie denne. Aber ähm, man kann das schon daheim oder in der Werkstatt machen. Ähm, wir gucken uns jetzt schön den Text an und ich lese nochmal vor. Vielleicht ist es noch einfacher zum Verstehen. Das ist eine Person, die er als Handwerk ausübt. Die Person braucht dafür deine Stecker vor der Weide oder andere Pflanzen. Die deine Stecker werden eine Weile immer euch zu euch dann kann man sie besser flechten. Man tut äh, nach die Stecker zum Gefäß flechten, wo man etwas nein tun kann. Also das ist ein Beruf, haben Sie gesagt? Ja, es also ist ein Beruf ja. und der macht das als der macht die Gefäß, der Beruf, wie man die Gefäß macht. Und der Beruf heißt auch jedes Gefäß oder das Ding. Man kann das auf den Tisch stellen und etwas nein tun, man kann es aber auch tragen. Das haben ja alle. <lacht> oder auch schon sehr oder vielleicht auch okay. schon geht. Also habe ich richtig verstanden. Also das ist das Wort ist, äh, ist der Name des Berufs und auch das Ding. Das Ding, was die Person macht, ist auch gleichzeitig ah. mit der Name von dem Beruf. Okay. <lacht> äh, ja. äh, werden da Gegenstände aus Holz gemacht, die zum Beispiel Wein drinnen haben können? Nein, das würde nicht funktionieren. Man kann damit schon etwas tragen oder transportieren, aber es ist echt dicht. Also man kann keine Flüssigkeit rein. Ah, okay, aber schon etwas Rundes, wo man drinnen... Ähm... Es muss nicht rund sein. Es gibt hm. verschiedene, es gibt's in ah, verschiedene ja. Formen. Kommt immer drauf an, oh, wie der das pflicht. Okay, okay, okay. Und das Wort für den, die Person, die, die den Beruf ausübt, hat das Wort drinnen. Habe ich richtig verstanden? Ja. Hat das Wort von diesem Gegenstand da vorne. Genau. Okay. So wie bla 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 Macher, kann ich einfach sagen. Passt. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, dass es auf Deutsch gibt, also, aber ich werde es einfach so schreiben. Eine Idee? Mm, no, not really. <lacht> es kann rund sein, aber es kann auch eckig sein. Es kommt immer darauf an, wie der das macht, wie der die Stecke flecht oder flechte tut, damit man ähm, das Gefäß hat. Es kann ein Hängel dran haben oder auch etwas, was man besser tragen kann. Es kann auch zwei dran haben. So, dann, äh, ich darf jetzt mal die Edith anfangen. <lacht> äh, okay. Ich weiß nicht, dein Wort. <lacht> also, ich habe gedacht, dass es vielleicht Drechsler, Drechsler ist. Also, ich weiß nicht. Sie haben gesagt, dass es nicht unbedingt Holz sein muss. Aber ich habe gedacht, ja, wenn, mir jemanden, wenn jemand mit Holz arbeitet und an Dinge so, ähm, ich weiß nicht, wie man das mal beschreibt. Aber das ist mein, das ist das Wort. Mhm. Sein kann. Wenn ich mache, ja, dann ich sage, ich habe, ich glaube nicht, dass das Wort existiert. Ich habe gesagt Korbmacher. <lacht> Eine Person, die Körbe macht. So, 
flechtet. Ich, ja. mhm. Es ist ein altes Hand, also ein altes Handwerk ausübt. Das heißt, mhm. es ist. Okay, und Severin? Okay. Zischlach? Mhm. Chaluka, du bist richtig. Korbmacher. <lacht> ja, auf, äh, äh, auf Schwäbisch ist das ein Gräbermacher. Gräber. 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 ah. Ja, Gräber. Gräbermacher. Okay. Auf Englisch ähm, Basketmaker. Mhm. Darf ich fragen, was ist die, dieser Stecker, der die ganze Zeit Stecker da ist? Sind die... ist, ist normal, da ist, würde man sagen, ein Zweig ah, und okay. da, äh, eine Route mhm. von den ähm, Pflanzen oder von der Weide. Ja, ja, die... Aber im Schwäbischen sagen wir Stecker. Stock, Stecker, um. bei uns ist das alles ein Stecker. Ah, das kommt von Stock mit Umlaut, also Stock, Stöcker. Ja, Stecker. So. Und mir schwätzt meistens in der Satzmitte oder je nachdem auch kein K, sondern K wird G. Ja, Schwie, ja, ja, ja. Dass ein D, ein T, ein D wird. Ja, 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 Und ein P, ein B. So wie im bayerischen Dialekten. Ist gleich. 